Ciao, sono Sulpizzi Francesco e benvenuto alla mia quinta lezione sulla sopravvivenza. Oggi parleremo del fuoco. Quindi, qual è le... perché è importante il fuoco? Perché il fuoco ci fornisce calore, luce, ci scalda i cibi, quindi cucina, ci potabilizza l'acqua perché ce la fa bollire e quindi la sterilizza, ci dà abili asciutti, ci tiene lontano gli animali e gli insetti e ci dà la possibilità di fare segnalazione, quindi di renderci individuabili come ho già parlato in una lezione precedente però per accendere il fuoco che cosa abbiamo bisogno noi? di un'esca valida cos'è un'esca valida? è tutto ciò che prende fuoco ehm, facilmente quindi con una scintilla, con un fiammifero molto facile, quindi come l'ovatta, come l'assorbente interno delle donne lo solo apri dentro è un materiale che prende fuoco con una scintilla se è asciutto ovviamente non deve essere usato Piume di uccello, paglia, carte, pigne, giustamente eh, tutto questo ma la pigna non è che prende fuoco così com'è, bisogna lavorare, quindi bisogna romperla, spaccarla, perché comunque sia dentro è molto ricca di fibre ehm, ed è resinosa, la resina prende fuoco facilmente, anche gli aghi di pino, quindi tutto ciò che prende fuoco eh, con una piccola scintilla deve essere materiale asciutto. Una volta preso questo materiale, acceso il primo fuoco cosa dobbiamo fare dobbiamo avere altro materiale che ci serve per avviare il fuoco quindi dopo la scintilla eh, abbiamo la prima fiammella quindi dobbiamo mettere della legna minuta questa legna minuta saranno legna spaccata eh, molto fina quindi mh, piccole stecchette piccoli ramoscelli secchi quindi non presi da terra perché tutto ciò che è poggiato a terra assorbe umidità ma eh, presi dai rami, quindi spezzati dai rami alti, quindi deve essere roba secca e non poggiatela a terra, quindi dopo raccolta mettetela da una parte asciutta altrimenti si inumidisce e poi non, non fa il proprio lavoro quindi, e poi dopo c'è il materiale per il mantenimento, quindi cominciamo dai tronchetti fino ad arrivare ai tronchi più grandi ecco qui nella foto, eh, queste sono foto di, della scuola di sopravvivenza Survival Bushcraft di un mio carissimo amico Francesco D'Agostino e come vedete qui ha fatto ha un'esca, ecco tutta questa paglia fina quest'esca dove con una scintilla sta accendendo la prima fiamma, dopodiché comincerò a usare i rametti, eccoli già selezionati fino ad arrivare a quelli più grandi, i tronchi questi sono dei metodi di accensione, quindi il metodo dell'archetto dello spregamento, spregamento con una corda, della lente ingrandimento il sole, oppure il metodo della pietra focaglia in realtà si fa uh, scintillare un, un acciaio che può essere un coltello, una lima quindi un materiale fatto di un acciaio ricco di carbonio il famoso acciarino non è altro che una barra di acciaio ricco di carbonio quindi con lo spregamento cosa fa? Uh, genera dei dardi, uh, dei dardi che bruciano a circa 4000 gradi ecco Bene, quindi il fuoco ci permette di, questo sono io, di cucinare, di fare segnalazione o di scaldarci. E questo sempre io sulla neve, durante uno dei miei corsi di sopravvivenza. Oh, qui è il grande Francesco D'Agostino, nella sua scuola di bushcraft coreano, Ribidi, eh, che sta insegnando per l'appunto come lavorare l'esca che l'esca va preparata non è che la trovi in natura già bella che è pronta però noi potresti anche trovarla ma comunque va sempre preparata e va preparato tutto vedi? qui è già preparato dei focolai, dei pioli questo per accendere il fuoco il metodo dell'archetto dell quindi va tutto preparato prima quindi la preparazione è importante che una volta che hai fatto scintillare eh, il tuo acciarino, il tuo coltello o hai acceso il tuo unico fiammifero che avevi devi avere tutto il materiale pronto e asciutto altrimenti hai sprecato il materiale hai sprecato il tuo unico fiammifero quindi deve essere tutto pronto ok, accendere tanti focolai anziché uno grande questo è durante una, uno dei miei tanti corsi di sopravvivenza ogni eh, allievo si è acceso il proprio fuoco davanti al proprio bivacco perché intanto per una questione di addestramento per imparare a gestire il proprio spazio che se ti trovi in solitudine dovrai gestire sia il fuoco che comunque continuare gli altri lavori questa giornata pioveva molto quindi cosa hanno fatto i ragazzi? hanno messo la legna bagnata perché purtroppo se ne trovava solo di bagnata intorno al fuoco in maniera tale che il fuoco stesso asciugasse la legna man mano 
ok? Qui c'è anche una scatola di tonno, qualcuno sta anche cucinando. Perché un fuoco grande con tutte le tende intorno, che non è sempre possibile mettere tende a cerchio per via del vento, e che come ho già spiegato in un'altra un lezione, il vento non deve colpire l'entrata della tenda, altrimenti ti entra dentro, ti gonfia la tenda e te la spazza via. Quindi ognuno si costruisce il proprio riparo dove è più consono e si accende il proprio focarelli, perché un fuoco piccolo si gestisce meglio e consumerà meno, un fuoco più grande avrà bisogno di più legna e quindi più risorse. Ok, non dico che devi comprare il mio manuale, però ti dico che eh, all'interno del mio manuale, che è manuale software volume 1, comunque dedicato all'outdoor, alla sopravvivenza, è tutto spiegato nel dettaglio con, uh, come vedi qui, correlato di foto. Quindi oggi ti ho dato una infarinatura del fuoco, ma nel mio manuale è spiegato tutto quanto uh, dettagliatamente. Grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione che sarà sull'acqua.